بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم میں ہوں حاشم خان اور میرا مضمون ہے اردو عزیز طلبہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ضرب الامثال سب سے پہلے بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ضرب الامثال اسے کہتے ہیں عزیز طلبہ گرامر کی بک پیج نمبر 42 پر ضرب الامثال کی تعریف دی ہوئی ہے آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ضرب الامثال یہ دو لفظوں سے مرکب ہے مرکب سے مراد دو یا دو سے زیادہ اشیاء کا عناصر کی اجزاء ضرب الضرب اور امثال ضرب کے معنی ہے بیان کرنا امثال جمع ہے محصل کی محصل کے معنی ہے مثال یوں ضرب الامثال کے معنی ہوئے مثالیں بیان کرنا مگر یہ مثالیں عام نہیں خاص ہوتی ہیں یعنی مثال کے چند الفاظ میں ایک پوری کہانی ایک پورے قصے یا ایک واقعے کا حوالہ ہوتا ہے وہ چند الفاظ سن یا پڑھ کر سارا قصہ ذہن میں آ جاتا ہے ضرب الامثال کو اردو میں کہاوت کہتے ہیں عزیز طلبہ آپ نے ضرب الامثال کا مطلب سمجھا یعنی ایسے الفاظ کا مجموعہ جس کو پڑھ کر یا بول کر پورا قصہ یا کہانی یا واقعہ سمجھ میں آ جائے اور یہ صدیوں کا تجربہ ہوتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے آپ کے پاس کتاب پر آج کا جو ہوم ورک ہے اس میں ضرب الامثال نمبر تھرٹی وان سے فورٹی تک شامل ہے میں نے کچھ مثال کے طور پر یہاں پر ضرب الامثال تحریر کی ہیں میں ان کا آپ کو امتحانی نقطہ نظر سے طریقہ سمجھا دوں گا آپ اس کو اسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے عزیز طلبہ دیکھیے پہلے نمبر پر جو ضرب المصر میں نے لکھی ہے وہ ہے فقیر کی صورت سوا اور دوسری کاسی کے گھر کے چوہے بھی سیانے گڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دوں نو سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی ہاتھی کے دان کھانے کے اور دکھانے کے اور عزیز طلبہ امتحان میں یہ سوال کچھ اس صورت میں آتا ہے آدھا جملہ آدھا ضرب المصر لکھا ہوتا ہے اور آدھا آپ نے مکمل کرنا ہوتا ہے یہ سوال پانچ نمبر کا ہوتا ہے اور آپ نے اس میں پانچ ضرب الامثال یا جملے مکمل کرنے ہوتے ہیں دوبارہ سے سنیں اور ذہن نشین رکھیں کہ ضرب الامثال کا جو سوال ہے وہ نامکمل صورت میں آتا ہے یعنی بلینکس کی صورت میں آتا ہے آدھی ضرب المثل تحریر کی ہوتی ہے سوالیہ پرچے پر جبکہ باقی آدھی ضرب المثل جو ہے وہ آپ نے تحریر کرنی ہوتی ہے عزیز طلبہ امید ہے آپ کو ضرب المثل کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی مشکل در پیش ہو یا کوئی بات آپ نے مجھ سے پوچھنی ہو تو آپ مجھے ویڈیو کال یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا عزیز طلبہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ آپ ہمارے لیکچر غور سے سن رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکے ہیں عزیز طلبہ ہوم ورک میں آپ نے ضرب المثل نمبر اکتیس سے لے کر چالیس تک تحریر کرنی ہے تحریر کرتے ہوئے آپ نے ضرب المثل کا آدھا حصہ انڈر لائن کر دینا ہے تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ امتحان میں بھی آپ نے اسی طریقے سے حل کرنا ہے امید ہے آپ نے یہ سوال سمجھ لیا ہوگا اور اپنا ہوم ورک ضرور کریں گے والسلام